আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের জন্য আজকের আলোচনায় অষ্টম শ্রেণী গণিত অধ্যায় দুই মুনাফা নিয়ে আলোচনা যেখানে আজকের আলোচ্য বিষয় হলো সরল মুনাফা এবং তার সূত্রাবলী আমরা সরল মুনাফা এবং তার সূত্রাবলী জানার আগে প্রথমে আমরা জানব যে মুনাফাটা কি স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন ব্যাংকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট হারে কিছু টাকা বা মূলধন সঞ্চয় করি বা জমা রাখি একটা নির্দিষ্ট সময় পর সেই মূলধনের উপর অতিরিক্ত কিছু টাকা প্রদান করা হয় সেই অতিরিক্ত টাকাটাই হচ্ছে মূলত মুনাফা বা ইন্টারেস্ট বা সুদ আমরা আজকে এই মুনাফার দুইটা দিক হয় একটা সরল মুনাফা এবং একটি হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সরল মুনাফা নিয়ে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করব সরল মুনাফাটা কি সাধারণত যে মুনাফায় একটা নির্দিষ্ট আসলের উপর শুধুমাত্র মুনাফা প্রদান করা হয় সেটা হচ্ছে সরল মুনাফা হয় এই ক্ষেত্রে কতগুলো সূত্র তোমাদেরকে জানতে হবে দেখো সরল মুনাফার ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে সরল মুনাফা সরল মুনাফা ইকুয়াল হচ্ছে আসল গুণ সময় গুণ মুনাফার হার মুনাফার হার তাহলে এখানে চারটা শব্দ পেলাম আমরা একটা হচ্ছে সরল মুনাফা অলরেডি আমি সরল মুনাফা কি বলেছি দুই হচ্ছে আসল সময় এবং হচ্ছে মুনাফার হার আসলটা কি যে টাকাটা সাধারণত আমরা ব্যাংকে সঞ্চয় করি বা জমা রাখি সেই টাকাটা হচ্ছে আমার আসল বা আমি একটা ব্যবসা করার জন্য আমি কিছু টাকা মূলধন যেটাকে পুঁজি বলা হয় সেটাই মূলত আসল সময় সাধারণত সবাই আমরা সময় বুঝি এবং হচ্ছে মুনাফার হার মুনাফার হার হচ্ছে একশত টাকার উপরে এক বছরে সময়ের জন্য এক বছর সময়ের জন্য যে অতিরিক্ত টাকা মুনাফা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে মুনাফার হার আমি আবার বলছি এক বছর সময়ের জন্য মূল একশো টাকা মূলধনের উপরে যে অতিরিক্ত টাকা মুনাফা দেওয়া হয় সে টাকাটা হচ্ছে মুনাফার হার তাহলে মুনাফ সরল মুনাফাকে যদি আমরা আয় দ্বারা প্রকাশ করি সাধারণত সরল মুনাফা ইন্টারেস্ট একে আয় দ্বারা প্রকাশ করা হয় আসল প্রিন্সিপাল একে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সময় সাধারণত সময়কে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং হচ্ছে মুনাফার হার রেট অফ ইন্টারেস্ট যাকে আর দ্বারা স্মল লেটার আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আই ইকুয়াল সূত্র কী দাঁড়ালো সুতরাং আই ইকুয়াল সূত্র দাঁড়ালো পি আর এন বা পি এন আর তোমরা যাই বলো পি আর এন এখানে এই আই হচ্ছে সরল মুনাফা তাহলে এই জায়গা থেকে একটু পরিবর্তন আমরা দেখি খেয়াল করে দেখো যে যদি এই আই থেকে যদি আমরা এই পি কে যদি আই ইকুয়াল পি আর এন এখান থেকে যদি আমি পি কে রেখে দিই এই আর এন পি এর সাথে গুণাকারে আছে তাহলে অপোজিট সাইডে গেলে সেটা কি হয়ে যাবে আই ডিভাইড বাই আর এন হয়ে যাবে অর্থাৎ পি ইকুয়াল হয়ে যাবে আই ডিভাইড বাই আর এন আবার এই জায়গা থেকে যদি আমরা আর কে রেখে দিই যদি আর কে রাখি তাহলে আর ইকুয়াল হয়ে যাবে আই ডিভাইডেড বাই পি এন এবং যদি আমরা এখান থেকে এন কে রাখি তাহলে হয়ে যাবে আই ডিভাইড বাই পি আর তাহলে একটা সূত্র থেকে আমরা তিনটা অংশ পেয়ে গেলাম তিনটা সূত্র যদি যে কোনো তিনটা মান দেওয়া থাকলে অপর মানটা আমি বের করতে পারবো বা যে কোনো তিনটা মান আমার জানা থাকলে অপর মানটা বের করতে পারবো দেখো এখানে পি ইকুয়াল আই ডিভাইড বাই আর এন হয়ে গেল আর ইকুয়াল আই ডিভাইড বাই পি এন হয়ে গেল এন ইকুয়াল আই ডিভাইড বাই পি আর হয়ে গেল অর্থাৎ যদি আমি আসল জানি মুনাফার হার জানি এবং হচ্ছে মুনাফা জানি তাহলে আমি সময় বের করতে পারবো মুনাফার হারের ক্ষেত্রে আমি ক্ষেত্রে আমি যদি মুনাফা জানি আসল জানি এবং সময় জানি তাহলে মুনাফার হার বের করতে পারবো প্রিন্সিপাল বা আসল আসলের ক্ষেত্রে আমরা যদি মুনাফা জানি মুনাফার হার জানি সময় জানি তাহলে প্রিন্সিপাল বা আসল বের করতে পারবো আর সরল মুনাফার ক্ষেত্রে আই ইকুয়াল পি আর এন অর্থাৎ আসল মুনাফার হার এবং হচ্ছে সময় জানলে আমরা আয়ের মান বের করতে পারবো এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে তাহলে আমি এখানে একটু পাশে লিখে দিচ্ছি দেখো খেয়াল করে দেখো এখানে আয় মানে হচ্ছে সরল মুনাফা সরল মুনাফা মুনাফা পি মানে হচ্ছে আসল বা মূলধন আসল 
मूलधन और मान हे मुनाफार हान मुनाफार हान एवं एन मान हे समय विषय पा हमारा जे मुनाफा एवं आसल जो जुग करी तेल पा मुनाफा आसल मुनाफा एवं आसल जुग कर ले मुनाफा आसल तो हमें मुनाफा आसल समान लिखते पर मुनाफा आसल समान लिखते पर आसल जुग मुनाफा तो हमें विषय के दाड़ा ये मुनाफा आसल के ए द्वारा प्रकाश कर कैपिटल लेटर ए इक्ल आसल हे पी प्लस मुनाफा हे आय ते एक्ल पी प्लस आय एखे अब आक सूत्र हो गो ए इक्ल पी प्लस आय ते मुनाफा आसल जो देवा थे तो मुनाफा आसल समान लिखते पर आसल जुग मुनाफा तेल एखे जदि पियर मान देवा थे साधारण तो पियर मान जी बेर करते हैं तो हमें पियर साथ आय जुग आकार आसे गए ए माइनस आय हो जाए आर जी आयर मान बेर करते हैं तेल ए माइनस एट हो जाए पी हो जाए तब हमें एखे जे जे जगह देखते पासी ए इक्ल पी प्लस आय जी आई बोलते कि मुनाफा सरल मुनाफा अर्थात आई इक्ल पी आर एन जो एखे आयर जगह ये पी प्लस आयर परिवर्ते पी आर एन बसाई तेल मुनाफा आसल ए इक्ल लिखते पर पी प्लस पी आर एन आर जदि जगह के पी कमन नहीं देखो एखे पी आखने पी आखने दुई पद ये प्रथम पद ये द्वित पद दो पद परस्पर जोग आकार आटी पद ही पी आ कख कमन नीते परि जो एकाधिक पदर मध्य एक कमन नीते परि तो एखे पी आखने पी आई जगह पी कमन पर जो पी कमन नहीं जगह के पी कमन चले आसले एखे थको शुदुम्र वान तेल लिखल एक जो एखान जो पी कमन नहीं आसे तेल एखे थक एन तेल लिखते पर एन तो मुनाफा आसल ए इक्ल लिखते पर मुनाफा आसल ए इक्ल लिखते पर पी प्लस आई मुनाफा आसल ए इक्ल लिखते पर पी प्लस पी आर एन मुनाफा आसल ए इक्ल लिखते पर पी इंटू वन प्लस आर एन अर्थात मुनाफा आसल क्षेत्र में सरल मुनाफा जो है सरल मुनाफा आसल तो क्षेत्र में तीनटे सूत्र ही प्रजोज्य एक क्षेत्र ये तुम्हारे एम सिक्यूर क्षेत्र आसारण तो अंकर क्षेत्र ए रकम आसे ना ये प्रयोजन पड़े ना क्योंकि एम सिक्यूर क्षेत्र में प्रयोजन पड़े अनेक समय एम सिक्यू तो ये थे जो मुनाफा आसल इक्ल नीचे को तत्वटी सठीक ये तीन तत्व देवा थकते तीन तत्व ये सठीक आसने की कि देखल ये प्रत्येक सूत्र हो सरल मुनाफार क्षेत्र में सूत्रगुल देखें आर एक रिपिट कर जो सरल मुनाफा आई इक्ल पी आर एन तो हमें आई इक्ल पी आर एन जो है एखान के पी रेखे दी आर एन गुण आकार आई पास भाग आकार जो आर रेखे दी तो एखान मध्य पी एन ता भाग आकार आस जो एखे एन रेखे दी तो एखे पी आर एटार मध्य भाग आकार आस सरल मुनाफा आसल ए इक्ल हि पी प्लस आई एवं पी इक्ल की है पी इक्ल हो जाए ए माइनस हो आई एवं आई इक्ल हो जाए ए माइनस पी विषय एक भलो कर ख्याल कर देखो एखे पी प्लस आई आदि हमें पी के रखी पियर साथ आय जो आकार तो पास आई टाइम माइनस आकार चले जाए जो आई के रखी तर आयर साथ पी जो आकार तो वो पास माइनस आकार चले जाए हे एखे हमें देखाते परि जो ए इक्ल पी प्लस आई हम ये आई मान हे पी आर एन अर्थात आयर परिवर्ते पी आर एन बसाते परि एवं उब जगह थी पी कमन नीले एखे थक वन अर्थात एक दिल जो हे एन एखे आर एन बसाल धन्यवाद सबाई के सूत्रगुल भलोभ मुखस्त कर